বন্ধুরা লাইভ গুরু বাংলাতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব মাধ্যমিকের এক্সামে পার্টিকুলার কোন সাবজেক্টে তোমরা বলেছো যদি দু থেকে তিন নম্বর কম আমরা অ্যান্সার দিই তাহলে কি আমাদের পাস করিয়ে দেওয়া হবে এক্স্যাক্টলি লিখিত পরীক্ষায় কত নম্বর তোমাদের পেতেই হবে এবং অ্যাকচুয়ালি মাধ্যমিকে পাস করতে গেলে ন্যূনতম কত নম্বর পেতে হবে সমস্ত কিছু এই ভিডিওতে মাধ্যমিকের নম্বর বিভাজন নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যদি মাধ্যমিকের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে এ টু জেড ভিডিওটি ওয়াচ করো তোমাদের সমস্ত ডাউট এই ভিডিও থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যায় তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে অধিকাংশই কোশ্চেন করেছো যদি মাধ্যমিকের পার্টিকুলার কোনো সাবজেক্টে দু থেকে তিন নম্বর কম পাওয়া যায় তাহলে কি পাস করিয়ে দেবে অথবা আমাদের লিখিত পরীক্ষার নম্বর কত তো তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা টোটাল সাতটা সাবজেক্টের হয় এবং প্রত্যেকটি সাবজেক্টের জন্য একশো নম্বরের পরীক্ষা হয় এবং একশো নম্বরের মধ্যে তোমাদের পেতে হবে পঁচিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ একশোতে তোমাদের পঁচিশ পেতেই হবে এবার এখানে কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় তোমাদের পঁচিশ পেতে হবে না তার থেকে কম পেলেও পাস করিয়ে দেওয়া হবে মানে কি এই তোমাদের এর একশোতে পঁচিশ পেতে হবে তার মধ্যে তোমাদের লিখিত পরীক্ষা হয় কিন্তু নব্বই নম্বরের আর প্রজেক্ট রয়েছে দশ নম্বরের টোটাল একশো নম্বরের পরীক্ষা হয় তোমাদের প্রজেক্টে কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্কুল দশে দশ দিয়ে দেওয়া হয় এবং দশে দশ দিয়ে দেয় এবং এবং তোমাদের যে নব্বই রয়েছে নব্বইয়ের পরীক্ষায় কিন্তু তোমাদের পনেরো পেলেই পাস করিয়ে দেওয়া হবে তাহলে অনেকের এখানে আমাকে কোশ্চেন করেছে যে আমি তেইশের অ্যান্সার দিয়েছি লিখিত পরীক্ষায় তো সেখানে লিখিত পরীক্ষায় কিন্তু তোমাদের ন্যূনতম যে নম্বর পেতে হবে সেটা হচ্ছে কত পনেরো নম্বর কিন্তু বোর্ডের রুলস অনুযায়ী প্রত্যেকটি লিখিত পরীক্ষায় নব্বইয়ের মধ্যে তোমাদের পনেরো পেতেই হবে এবং প্রজেক্টে তোমাদের দশের মধ্যে প্রত্যেকটা স্কুলই দশই দিয়ে দেয় অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আট কি নয় দেওয়া দেওয়া হয় কিন্তু এর নিচে নম্বর দিয়ে দেওয়া হয় না অর্থাৎ তোমরা বুঝতেই পারছো তোমাদের ন্যূনতম লিখিত পরীক্ষায় পনেরো পেতেই হবে নব্বইয়ের মধ্যে এবং তোমরা যদি পনেরো পাও তাহলে বুঝতে পারছো যে প্রজেক্টে তোমাদের দশ পেতে হবে আর যদি তোমরা ষোলো পাও প্রজেক্টে নয় পেলেও হবে এরকমভাবে মানে ন্যূনতম লিখিত পরীক্ষায় তোমাদের পনেরো পেতে হবে এবার ধরো কোনো স্কুল প্রজেক্টে তোমাকে দশের মধ্যে দশ দেয়নি পাঁচ দিয়েছে তাহলে তোমাকে নিশ্চিতভাবে তোমাদের লিখিত পরীক্ষায় কুড়ি তুলতে হবে টোটাল পঁচিশ তুলতে হবে আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে অনুযায়ী তোমরা প্রজেক্টে নাম্বার পাবে সে অনুযায়ী কিন্তু তোমাদের লিখিত পরীক্ষায় নাম্বার তুলতে হবে প্রজেক্ট আর লিখিত পরীক্ষা মিলিয়ে টোটাল তোমাদের পঁচিশ পেতে হবে আর যে লিখিত পরীক্ষা আছে সেই লিখিত পরীক্ষা সবচেয়ে কম তুমি প্রজেক্টে দশ পেলেও তোমাকে লিখিত পরীক্ষায় বোর্ডের রুলস অনুযায়ী পনেরো পেতেই হবে মানে তোমাকে লিখিত পরীক্ষায় পনেরো পেতে হবে আর বাদ বাকি প্রজেক্ট আর প্রজেক্টের নাম্বার যত কমবে লিখিত পরীক্ষার নাম্বার তত বাড়বে ক্লিয়ার এছাড়া আমাকে অনেকে কোশ্চেন করেছে যদি প্রজেক্ট না জমা দেওয়া হয় স্কুলে তাহলে কি হবে পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেওয়া হবে কি হবে না তো এখানে কিন্তু পুরোপুরি দায়িত্ব থাকে স্কুলের প্রজেক্ট কালেক্ট করার প্রজেক্ট কালেক্ট করেই স্কুল কিন্তু তাদের টেস্টে বসায় তো টেস্টের আগে প্রত্যেকটা স্কুলের দায়িত্ব থাকে প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের থেকে যাতে এ মাধ্যমিকের প্রজেক্ট জমা নিয়ে নেয় তো এখানে স্কুলের দায়িত্ব থাকে তোমরা যদি টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে থাকো প্রত্যেকটা স্কুলই আশা করি তোমাদের থেকে প্রত্যেকটা প্রজেক্ট কালেক্ট করে নিয়েছে এরপরে তোমাদের একটা ডাউট রয়েছে যে আমরা যদি আরও কম পাই পনেরো থেকেও যদি কোনো কারণে নাম্বার আরও কমে আসে তাহলে কি আমাদের এক্স্যাক্টলি পাস করিয়ে দেওয়া হবে হ্যাঁ বোর্ডের রুলস অনুযায়ী কিন্তু পনেরোতেই পাস তাও যদি কোনো কারণে কোনো পার্টিকুলার সাবজেক্টে এক দু নম্বর কমে যায় কিংবা তোমরা দশ এগারো পাও তাও কিন্তু বোর্ডের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টকে পাস করিয়ে দেওয়া হয় এটা কিন্তু একেবারেই বোর্ডের রুলস না এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি কারণ এই বিগত সাত বছর ধরে আমি এটা দেখে আসছি কোনো স্টুডেন্ট যদি পার্টিকুলার কোনো সাবজেক্টে এ পনেরো রকম অর্থাৎ টোটাল পঁচিশের কম পায় তাহলে কিন্তু তাকে পঁচিশ ন্যূনতম পঁচিশ নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হয় এবার ধরো সে কিছুই লিখল না তো তারা দশ নম্বরের কোশ্চেনও অ্যাটেন্ড করতে পারেনি কিন্তু তাদের তো পাস করিয়ে দেওয়া সম্ভব না সেই কারণে এ পাস করিয়ে দেওয়া হয় না তাদের পার্টিকুলার কারা যদি দশ নম্বরের বেশি কোশ্চেন লিখে আসে বা দশ নম্বরের থেকে একটু বেশি লিখে আসে তাদের কিন্তু পাস করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো কেউ যদি দু তিন নম্বর কম পাও তাহলে কিন্তু তাদের পাস করিয়ে দেওয়া হবে এটা আমি গ্যারেন্টি সহকারে বলতে পারি কারণ এত বছর ধরে এই জিনিসটা আমি লক্ষ্য করে এসছি এছাড়া অনেকে এটাও বলছে প্রত্যেকটা বিষয়ে কি আমাদের পাস করতে হবে হ্যাঁ তোমাদের মাধ্যমিকে প্রত্যেকটা বিষয়ে কিন্তু পাস করতে হবে তোমাদের টোটাল সাতটা সাবজেক্ট রয়েছে এই সাতটা সাবজেক্টের মধ্যে তোমাদের সাতটা সাবজেক্টেই পাস করতে হবে যদি একটা সাবজেক্টেও পঁ
ক্লাসের জন্য সেই কারণে তোমাদের পাশ নম পাশ করতেই হবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে তবেই কিন্তু তোমরা মাধ্যমিকে পাশ করতে পারবে বন্ধুরা এখন তোমাদের মাধ্যমিকের নম্বর বিভাজন নিয়ে সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার হয়ে গেছে আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটি খুবই ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনে ক্লিক করবে আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ থাকলে নম্বর বিভাজন রিলেটেড বা মাধ্যমিকের অন্য কোনো বিষয়ে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করতে পারো তো আজকের মতো এইটুকুই আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে টেক কেয়ার বাই বাই